Durante noite e madrugada, o setor policial agitado, né? dois assaltos aconteceram. Primeiro a gente vai mostrar o caso de Indaial, aqui na tela do Balanço Geral. Eu tive hoje pela manhã Indaial com o cinegrafista Adriano Raulino, porque mãe e filha ficaram na mira de bandidos. Né? Um deles estava armado, inclusive, né? momentos de tensão, né? de pavor. Os bandidos roubaram alguns pertences ali da família, fugiram, não foram presos. Os detalhes aqui na tela do BG, a família conversou com a gente. Vamos ver. Mãe e filha ficaram na mira de dois assaltantes ontem à noite aqui na cidade de Indaial. Nesta residência onde estamos, aqui na rua Bagé, bairro Encano do Norte, bem próximo aqui à a BR-470, já quase chegando na divisa com a cidade de Blumenau. Inclusive, né, os bandidos ontem à noite, quando agiram, chegaram a deixar essa televisão aqui é, bastante grande. Né? Eles tiraram da, da parte do móvel e acabaram destino de levar essa, essa televisão. Esse aparelho ficou aqui é, deixado pelos bandidos. Né? Acabaram não roubando, mas roubaram outros pertences da família. A filha de 27 anos e a mãe dela de 57 anos foram amarradas pelos assaltantes. Um deles estava armado pelo relato aqui das vítimas que nós conversamos agora pela manhã aqui na cidade de Indaial. E esta jovem de 27 anos que ficou com a mãe na mira desses bandidos ontem à noite aqui em Indaial conta mais detalhes de como tudo aconteceu. A gente estava eu e minha mãe em casa assistindo TV e aí de repente entrou um guri e é, os cachorros começaram a latir um monte. Eu nem, nem entendi que era um assalto. Aí depois entrou um segundo com a arma e berrou que era um assalto. Aí eles amarraram a gente com fita e botaram um fronha de travesseiro na cabeça, mas aí uma hora amarrava, outra hora amarrava de novo, que eles queriam ajuda para falar se onde estava o dinheiro. Ficaram andando bastante pela casa e revirando, que eles falaram que tinha cofre aqui em casa, que tinha dinheiro, mas né? não tinha nada, né? Aí levaram notebook, dinheiro, relógio, bolsas, joia, né? e o dinheiro ali que eu tinha. Como é que eram esses assaltantes? Você lembra de alguma característica deles? Um, que foi o primeiro que entrou, digamos que era, assim, era o mais calmo, era moreno. O outro que estava com a arma não, não conseguia olhar nada assim, para o rosto. Tipo, eu acho que ele era branco, mas nem isso eu tenho certeza. Como é que vocês estão se sentindo? Ah, dá medo, né? Medo de acontecer de novo, né? Se, pelo menos tivesse a garantia que não fosse acontecer mais, né? O problema é, agora parece que, ainda mais que viram que é fácil né, de entrar, né? Então dá mais medo ainda. E agora vê, né? Se botar alarme, botar câmera, para pelo menos fazer um barulho, né? Para quando chegar alguém aí a gente saber e até alertar os vizinhos para poderem chamar a polícia, né? Para não ficar na agonia aqui, né? Que a gente só chamou depois que foram embora, né? Sim. Que a gente conseguiu desamarrar e eu fui correndo para o vizinho para eles chamarem a polícia. Hein?